హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ చెర్రీ క్రియేటివ్ కాన్సెప్ట్స్ సో ఈరోజు మనము బీటెక్ వర్సెస్ బిఈ సో చాలామందికి ఈ రెండు కోర్సెస్లోనే కన్ఫ్యూజన్ ఉంది ఏ కోర్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఎక్కడ ఆఫర్ చేస్తారు ఏంటి సో ఇవన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం డౌట్స్ ఇందులో క్లారిఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో లెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి బీటెక్లో కానీ బిఈలో కానీ బ్రాంచెస్ అనేవి సేమ్ నేమ్తో ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ కానీ సో ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్న ఇమేజ్ ఏంటంటే టోటల్గా ఆల్మోస్ట్ ఉన్న బ్రాంచెస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ లిస్ట్ మ్యాట ఓకేనా ఏరో స్పేస్ ఇంజనీరింగ్ కానీ కంప్యూటర్ సైన్స్ సిరామిక్ అగ్రికల్చర్ ఇంజనీరింగ్ మెరైన్ ఇంజనీరింగ్ సో ఇలాగా మనకి ఉన్నాయి సో బీటెక్ వచ్చేసరికి మనకి అబ్రివేషన్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ బీఈకి వచ్చేసరికి బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ సో ఇవి అయితే మరి మోస్ట్ పాపులర్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ ఏం ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు అలాగే ఎక్కువ కాలేజెస్ కామన్గా ఆఫర్ చేసే కోర్సెస్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా కంప్యూటర్ సైన్స్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సో ఇలాగ మనకి ఒక లిస్ట్ చూపిస్తుంది సో దీస్ ఎయిట్ కోర్సెస్ ఆర్ మోస్ట్ పాపులర్ అమంగ్ ద స్టూడెంట్స్ అలాగే కాలేజెస్ కూడా ఎక్కువ కాలేజెస్ మనకి ఈ కోర్సెసే ఆఫర్ చేస్తున్నాయి అన్నమాట ఓకేనా సో అలాగే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మరి ఇవి మోస్ట్ డిమాండెడ్ కోర్సెస్ అంటే ఆఫ్ కోర్స్ దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ డిమాండెడ్ కోర్సెస్ ఇన్ ద కంట్రీ లాటరల్ ఎంట్రీ బీటెక్ లేదా బిఈలో జాయిన్ అవ్వాలంటే మనకి లాటరల్ ఎంట్రీ అంటే ఏంటంటే పాలిటెక్నిక్ ఎవరైతే కోర్స్ చేశారో టెన్త్ తర్వాత అంటే డిప్లొమా కంప్లీట్ ఎవరైతే చేశారో వాళ్ళు ఏపీలో కానీ టీఎస్లో కానీ ఈ సెట్ అనే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఆ ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత బిఈ లేదా బీటెక్లోని డైరెక్ట్గా సెకండ్ ఇయర్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు అన్నమాట ఓకేనా సో ఇది ఒక వే అలాగే డైరెక్ట్ ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు అయితే కనుక జేఈ మెయిన్స్ కానీ ఎంసెట్ కానీ రాసిన తర్వాత వాళ్ళు బీటెక్ ఆర్ బిఈలో జాయిన్ అవ్వచ్చు సో ఈ రెండు కూడా మెయిన్ ఎగ్జామ్స్ అయితే ఇక్కడ కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి ఈజ్ బిఈ స్టూడెంట్స్ అప్లై ఫర్ బీటెక్ జాబ్ నోటిఫికేషన్ బీటెక్ మీద ఒక జాబ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది దానికి బిఈ స్టూడెంట్స్ అప్లై చేయొచ్చా అలాగే లేదా బిఈ మీద ఒక జాబ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది దానికి బీటెక్ స్టూడెంట్స్ అప్లై చేయొచ్చా అంటే అకార్డింగ్ టు ఏఐసిటిఈ ఆల్ ఇండియా కౌన్సిల్ ఫర్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే బిఈ బీటెక్ కోర్సులో వే ఆఫ్ టీచింగ్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు కానీ బట్ ద సబ్జెక్ట్స్ అండ్ కోర్స్ కరికులం ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ సో ఈ రెండు సిమిలర్గా ఉండడం చేత ఈ రెండింటికి కూడా ఒకే విధమైన వాల్యూ ఉంటుంది ఈ రెండింటిని ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ మేము చేయలేము సో దీనికి జాబ్ పడితే కనుక వీళ్ళు కూడా అప్లై చేయొచ్చు దానికి నోటిఫికేషన్ వస్తే వీళ్ళు అప్లై చేయొచ్చు అని వాళ్ళు మనకి చెప్పారన్నమాట సో బిఈకి జాబ్ పడితే మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు బీటెక్ వాళ్ళు అలాగే బీటెక్ పడిన బిఈ వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు మ్యాక్సిమం నోటిఫికేషన్లో బిఈ ఆర్ బీటెక్ అని ఇచ్చేస్తారు అన్నమాట క్లియర్గానే ఓకేనా సో గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పరంగా అయితే మాత్రము మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు సేమ్ ఉంటుంది అన్నమాట So what is the difference between BE and BTEC? మరి రెండింటి మధ్య అసలు తేడా ఏంటి వాట్ షుడ్ ఐ టేక్ నేను ఏ కోర్స్ తీసుకోవాలి వాట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫర్స్ ఎటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఈ కోర్సెస్ని ఆఫర్ చేస్తున్నాయి అంటే సో కన్సిడర్గా మనం గవర్నమెంట్ సెక్టర్ పరంగా చూసుకుంటే రెండు ఈక్వలే కానీ ప్రైవేట్ పరంగా చూసుకున్నట్లయితే కనుక కొన్ని కంపెనీస్ బిఈ ప్రిఫర్ చేస్తాయి కొన్ని బీటెక్ ప్రిఫర్ చేస్తాయి కొన్ని కంపెనీస్ బోత్ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట ఎనీ బి బీటెక్ ఆర్ బిఈ అని చెప్పేసి మనం కోర్స్ వైజ్గా వెళ్ళినట్లయితే కనుక బిఈ కోర్సులో ఎక్కువగా మనకి ఫండమెంటల్ బేసిక్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటుంది అన్నమాట థీరియాటికల్గా ఎక్కువగా మనకి బిఈలో నేర్పిస్తారు అన్నమాట అంటే ఏదైనా ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంటే దాని బిహైండ్ థీరీ ఏంటి ఎటువంటి ఈక్వేషన్స్ దాన్ని మీద అప్లై అవుతున్నాయి సో ఎటువంటి థీరీ మీద అది డిపెండ్ అయ్యి రన్ అవుతుంది సో ఇటువంటివన్నీ కూడా మనకి బిఈలో ఎక్కువగా రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్గా నేర్పిస్తారు అన్నమాట బీటెక్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఎక్కువగా ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఓరియంటెడ్ అంటే పేర్లోనే ఉంది బ్యాచులర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ సో ఇది ఇది చూసుకున్నట్లయితే బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ డెవలపింగ్ ద న్యూ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇది ఇన్వెన్షన్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటే అంటే సింపుల్గా మనకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పాలంటే అది ఇన్వెన్షన్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటే ఇది డిస్కవరీస్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది అన్నమాట అంటే ఉన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని డెవలప్మెంట్ చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడవచ్చు బిఈ అనేది
అయితే మరి నేను ఏం తీసుకోవాలంటే చెప్పాను కదా గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో రెండు కూడా సేమ్ వాల్యూ మరి ప్రైవేట్ సెక్టర్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే బిఈ కోర్సుకి ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఎక్కువగా డిమాండ్ ఉందన్నమాట మరి మన కంట్రీలో డిమాండ్ లేదా అంటే ఉంది ఎప్పుడు అంటే ఫారిన్ నేషన్స్లోని ఉన్న కంపెనీస్ మన నేషన్లో కూడా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కదా సో అవి మన నేషన్లో కూడా లైక్ అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్ సారీ ఫ్లిప్కార్ట్ కాదు అమెజాన్ ఎటువంటి కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా అవి మన నేషన్లో కూడా రిక్రూట్ చేసుకుంటాయి అది ప్రాబ్లం అయితే లేదు కాకపోతే కొన్ని కంపెనీస్ మాత్రము స్పెసిఫిక్గా బిఈ క్యాండిడేట్సే కావాలా లేదా మాకు బీటెక్ క్యాండిడేట్సే కావాలని అడుగుతున్నాయి అన్నమాట అటువంటి సిచ్యువేషన్లో డిఫరెన్స్ వస్తుంది తప్ప ఇంకేమీ ఉండదు ఇంకొకటి ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లైక్ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ ఇస్రో కానీ డిఆర్డిఓ కానీ సో ఇవన్నీ కూడా ఈక్వల్గా ప్రిఫర్ చేస్తున్నాయి బిఈ అయినా పర్లేదు బీటెక్ అయినా పర్లేదు వాళ్ళకి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అంటే బ్రాంచ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లేదంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ సో ఇలాగ వాళ్ళకి బ్రాంచ్ ఇంపార్టెంట్ తప్ప కోర్స్తో అయితే డిఫరెన్స్ లేదు సో మీ ఓన్ ఒపీనియన్ ప్రకారము మేము థిరియాటికల్గా ఎక్కువ నేర్చుకుంటామంటే బిఈకి వెళ్తాము ప్రాక్టికల్గా ఉన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ప్రాక్టికల్ గురించి ఎక్కువ నేర్చుకుంటామంటే బీటెక్ వెళ్తాం అన్నమాట ఓకేనా సో వాట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫర్స్ ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మనకి కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నాయి అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో తీసుకుంటే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కానీ జేఎన్టీయు కానీ ఆఫర్ చేస్తున్నాయి అలాగే తెలంగాణలో తీసుకుంటే త్రిపుల్ ఐటీ ఉంది లేదంటే జేఎన్టీయూ ఉంది లేదంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఉంది ఓకేనా సో ఇలా మనకి చాలా యూనివర్సిటీస్ మనకి ఆఫర్ చేస్తున్నాయి అన్నమాట మరి బీటెక్ చదివిన బిఈ చదివిన తర్వాత ఏమేం కోర్సులు చేయాలి మేము కెరీర్ ఎలాగుంటుంది అనే దాని మీద నేను వేరే వీడియో చేస్తాను సో ఈ వీడియో ఏంటంటే మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బిఈ అండ్ బీటెక్ ఓకేనా ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ 